。方少爷回来了，方总，你可回来了，想死我了？让我看看你。哎呦，你怎么瘦了那么多呀？我给你做点好吃的吧，想吃什么？金姐，我还有个会，你在，很不方便。哎呦，你看看，你一回来，秦伯伯给你安排这么多工作，回头我好好说说他。那要不给你做一点宵夜，吃饱了开会胃舒服。月月会做的。把行李放上去吧。哦。我跟你说了多少遍了，以后方总的内衣内裤我来洗。年纪轻轻的你害不害臊？真不知道为什么让你去公司上班。对不起，捡起来。哎，方总，你开完会啦？怎么了？是让你洗的。你不是喜欢手洗吗？我亲手给你洗的。我，请以后不要再碰我的东西，金姐。好，我不碰。以后让月月来。那你早一点休息吧，我回去了。金姐，还有能不能不要老叫我金姐？我知道咱们两个从小联姻，你不是很满意，但是我们从小为伴，你不至于对我这个样子吧？我有喜欢的人了。你要是想拒绝我，没必要撒这样的谎吧？你洗的这条围巾上的血渍，就是他。最近我查了很多资料，我发现现在中国的年轻人对于手机的追求跟国外完全不一样。现在中国的八零后、九零后，他们更需要的手机是需要创新、造型、设计，而不是跟风。所以，我建议重做。重做，方总。您是在开玩笑吧？啊，那您的意思是，以后市场部的销售不利，都要归罪于我们设计部的设计问题了，是吗？其实我认为，董事长督促我们在一个月之内交出设计方案是有意义的。难道你们都没有领略到？
。好的，王总，既然您这么说，那我们不如就赌一把。如果您能在一个月内，把我们金利手机最经典款的 M 系列销售额提高百分之十，那我答应你，一个月后，就给你一份满意的设计。What if I finish the wire r o u t e 这不清楚。陈总，我们真的要设计新款吗？你觉得他能做到吗？不可能吧。那何必浪费时间呢？那秦总这边呢？秦总那边随便一改一改，他就满意了。他懂个屁啊！可是，董事长，你问题真的好多。你怕什么？就算出了事儿，黑锅也不用我们来背啊，不是吗？明白了，陈总。先说去。喂，老婆，这段时间工作太忙了，都忘联系你了。你怎么样？最近好吗？陈宇，我想离婚了。大白天的胡说什么呢？别闹了啊！我这工作呢。我是认真的。别闹了。我真的挺累的，我知道你很累，但是挣再多的钱，不过一日三餐一张床。陈宇，我觉得你已经迷失很久了。但是，你这句话什么意思？你说你生不出个孩子，我什么时候见过？啊？我现在已经联系美国那边最好的技术，但是前提一点，得需要钱。陈宇，你是真的觉得这么多年没有孩子是我的问题吗？你这话什么意思？难道是我的问题吗？我不想再说了。这个决定我也挣扎了很久，你好好考虑吧。我告诉你，安晓，你要是敢离开我。我就让你净身出户，你听明白了吗？这个世界可能不是我才明白，但你必须是我的。就这样。喂，喂。查一下方所在勿忘岛的时候遇见了谁，认识了谁，一个都不能少。是。<咳>怎么就你一个人来了？方佐呢？我怎么就不能一个人呢？天天方佐方佐方佐的，我也是你的弟弟啊？怎么着？方佐不在，我就不能来吃饭了是吧？这种醋你也吃啊？啊这种醋怎么就不能吃了呢？而且我告诉你，我真的希望你们两个赶紧结婚，越快越好。什么人啊！哎呀呀呀呀呀呀呀！姐，你还脸红了哇？这是我看见你这么多年，第一次脸红。别拿我开玩笑。嗯。说正经的。你说。你不是也在乌王岛吗？嗯。方总有没有认识什么女孩啊？哈哈哈太多了，那里的姑娘满山遍野。你别为这个形容说正经了呢！啊，他是没有，但我
？有。哟<笑>、哦，你？嗯。谁呀、啊？所以我这会儿啊，要给他打一个青春的小视频。哎呦喂，瞧你那样儿，<笑>谁呀？他有一个非常好听的名字，叫做小花猪。<笑>小花猪，嗯，真有你的。好、啊，你坐着啊。啊，我给你准备点好吃的。多多弄点，姐啊。好。嗯。就挂了。